ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு டாப்பிக்கை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மனிதனுக்கு தேவையானது என்னென்னு கேட்டால் உணவு உடை இருப்பிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மாடர்ன் மேனுக்கு தேவையானது என்னென்னு கேட்கும்போது உணவு உடை இருப்பிடத்தோடு சேர்த்து நம்ம மின்சாரத்தையும் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் விச் இஸ் கரண்ட் யோசிச்சு பாருங்களேன் கரண்ட் இல்லாத ஒரு சம்மர் நைட்டு நமக்கு எவ்வளோ கொடுமையாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மனுஷனோட வாழ்க்கையில் கரண்ட் அப்படின்றது ஒரு இன்றியமையாத இடத்த பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லை ஸோ அப்போது இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் கூட நமக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான அண்டு ஜேஇயில் ஈஸிலி ஸ்கோரிங் டாபிக் ஜேஇக்கு மட்டும் இல்லை மனிதன் வாழ்க்கைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அப்படி என்ன டாபிக்னு கேட்குறீங்களா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தமிழில் மின்னோட்டவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் என்ன மாதிரியெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ் வரப்போகுது அது எப்படியெல்லாம் அணுகலாம் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு டாப்பிக்கில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் முதல்ல பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அதாவது மின்னோட்டம் அப்படின்னா என்னன்றது என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா முதல்ல கரண்ட் எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்றத எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் தண்ணி கேன்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா தண்ணி டேங்க் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க நம்மளோட பாத்ரூம் டாய்லெட்லாம் அங்கே இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா தண்ணி வரும் அந்த தண்ணி டேங்கை தூக்கி எந்த இடத்துல வச்சுருப்பாங்கன்னா உயரமான இடத்துல வச்சுருப்பாங்க ஏன் உயரமான இடத்துல வச்சுருக்காங்கன்றது எப்பயாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்கா ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உயரமான இடத்துல பொட்டென்ஷியல் எப்படி இருக்குன்னா அதிகமாக இருக்கும் விச் இஸ் கரண்ட்டால் என்ன அதாவது தண்ணியால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எளிமையாக மேலே இருந்து கீழே என்ன பண்ண முடியும்னா வர முடியும் சரியா இப்போ இந்த கை வந்து உயரத்தில் இருக்கு இந்த கை வந்து கீழே இருக்கு அப்படின்னா நான் இங்கே ஒரு தண்ணி டேங்கில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா தண்ணி என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருந்து இங்கே வருமா அதுவே இந்த உயரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில் என்ன பண்ணும் வரும் அதுவே ரெண்டும் சம உயரத்தில் இருக்குன்னா தண்ணி என்ன பண்ணாது ஒரு இடத்துல இந் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி தான் கரண்ட்டும் எப்போதும் ஹையர் பொட்டென்ஷியலில் இருந்து லோயர் பொட்டென்ஷியலுக்கு போகும் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எப்படி தண்ணி உயரத்துலேருந்து கீழே வரணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த டேங்கை தூக்கி உயரத்தில் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஒயர் வழியாக அதாவது ஒரு மின்கம்பி வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு பொட்டென்ஷியல் அதிகமாகவும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பொட்டென்ஷியலை கம்மியாகவும் கொடுக்கணும் சரியா பொட்டென்ஷியல்னா என்ன அப்படின்றத தெளிவாக நம்ம பார்ப்போம் இப்போது உயரத்தில் இருக்கும்போது பொட்டென்ஷியல் அதிகமாக இருந்து தண்ணி கீழே வர மாதிரி அதிகமான பொட்டென்ஷியல்லேருந்து கம்மியான பொட்டென்ஷியலுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்றது என்ன பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி உருவாகுது அப்படின்றது என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஒரு கரண்ட் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஓவர் அ கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் அ கண்டக்டர் அதாவது ஒரு கண்டக்டர் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் இது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு காப்பர் கண்டக்டர் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் நார்மலாக இருக்கும்போது இதில் என்ன இருக்குன்னா நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே அங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்குனா சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும் சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் சார்ஜஸ் இல்லையா நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள சார்ஜஸ் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லா இடத்துலையும் சுற்றிட்டு இருக்கும் இதை நகர வைக்கணும் இதை என்ன பண்ணணும்னா நகர வைக்கணும் இதை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர வச்சுட்டேன் அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஏரியா ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் பாருங்களேன் இதை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அதாவது அந்த கண்டக்டரில் நடுவில் ஒரு இடத்த கட் பண்ணி வச்சோம்னா இப்போ இது ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கா இதில் ஒரு பீஸ் போட்டு வச்சோம்னா இப்படி ஒரு காயின் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா இங்கே ஒரு பீஸ் போட்டு வச்சோம்னா இப்படி ஒரு காயின் மாதிரி நமக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கும் இல்லையா இதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு நான் ஏதோ ஒரு பொட்டென்ஷியல் ரெண்டு பக்கமும் கொடுக்குறேன் பொட்டென்ஷியல் கொடுக்கறது அப்படின்றது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் பொட்டென்ஷியல் கொடுக்கறதுனா ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணுறது ஸோ பேட்ரியில் என்ன இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரியா இப்போ பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணோடனே இதில் இருக்க சார்ஜஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நகர ஆரம்பிக்கும் சரியா இதில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நகர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் என்னோடய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரே ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா இருக்கு இல்லையா இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வழியாக எவ்வளோ சார்ஜஸ் பாஸ் ஆக போகுது அப்படின்றது மட்டும் தான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பார்க்குறேன் இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா வழியாக ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் பாஸ் ஆகுதுன்றதை கண்டுபி
So ampere under the other unit, current order unit. Up either via pass on a current evolution solvo. Two ampere of tinsolo. Frida. Apo were a cross sectional area at the crow, other via, edo amount of charges, were a second lap of the abdin to the number of Rakapro. If the Primadana Purjika abdin line and a condu minutes ladan the reason at the pome. For example, in the cross sectional area via one minute. Ke, 120 coulomb charges pass out. For example, 1 minute 120 coulomb charges pass out. I is equal to 120 coulomb charges divided by 1 minute. And the time of the SI unit is second. Then we will do this. Seconds. Then 120 coulomb is equal to. Time of the time is not the second. La second is not the one minute. Enna 60 seconds. Pa cancel panna, enna 2 coulomb per second. Na, inge enna 2 ampere pass. Now, we will see the SA yes unit. That is the current order. SA yes unit is the ampere. Current order is SA unit. Now, change in charge that is a cross sectional area valiya pona charge is time la abindrada paathona namakku enna kadachichu or current enna endradhu kadachichu illaya so idu vandu average current abindra mari enna pannuvona solluvom idu enna current solluvona average current abindra mari solluvom average current vachu nam enna pannuvom abindina instantaneous current enna pannuvom calculate pannuvom epdina i is equal to del q by del t idu enna sonnom average current sollama so idhula limit del t tends to 0 del q by del t in the mari potom abdina idu mind la vechukonga inda del t vande 0 va nerungudhu adhaavadhu inda change vande 0 va nerungudhu idha na nam differentiation la enna pandirpo paathirpo appo current nam eppadi eludalam abdina i is equal to dq by dt inda mari eludalam dq by dt abdi inda mari eludalam so idhu da enna abdina instantaneous current idha enna solluvom instantaneous current this is the second time we have to pass the current pass. For example, we have to pass the function of time. We have to calculate the function of time. We have to calculate the function of time. We have to calculate the problem. We have to calculate the problem. Then, if we have the average current, we have to calculate the del q by del t. If we have the instantaneous current, we have to calculate the del q by del t. We have to calculate the del q by del t. Now, we know this vision. Here, if I go, I go to the electrons. How do you calculate the charges? How do you calculate the charges? Now, if you have a conductor, for example, you have a conductor. In this cylindrical conductor, there is one electron. There is one electron. How much is the electron? 1.6 into 10 to the power of minus 19 cool is in a charge negative charge then a charge negative charge either way past you are in the channel the end of the proton or a charge up over a proton or a charge of a mother penna other me see the same 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb positive charge are in the if you are not a poor on a current flow of the key electrons mother than upon a body not a good in a Nalal guns kongga metals la, electrons macam mana? Enna ponu na metals atau atoms la outer shell la erku. Awar alam macam mana? Easy an data tu lindu vela vandu flow wah kumudiyun liya. Adun alam da metals enna nsoro na adu conductor sabdin ramari most of the metals conductor nsin enna ponro. Soro. Ceria. Apo conductor sila nariye electrons erku. Per example kini da conductor la wuri electron terkada enna ponro asim mandiri. Onila erka adu nariye erku. Wuri electron terkada enna ponikira asim mandiri. Wuri electron nsin adli evlo sar charge erku na inda number of charge erku nsoli lama. Apa rende electron terkala liya? रेंडे इलेक्ट्रॉन रंचना 2e is equal to 2 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 कोल इधर रेंडे इलेक्ट्रॉन रंचना पनार रेंडे इलेक्ट्रॉन रख यन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रख कुन सुलो सो यन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रख ना यन into 1.6 into 10 to the power of minus 19 कोल चलिया अब कंडी पा इंगेर का चार्ज रख लिया इंगेर का चार्ज इन द डेल क्यू आर dq இது கண்டிபா இப்படி இருக்கும் n numbers of e r n numbers of e r ஒரு electron இருந்தா 1e 2 electron இருந்தா 2e sometimes 10 to the power of 7 electron 10 to the power of 8 electron 10 to the power of 
இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் எழுதுவோம் புரியுதா அப்ப கண்டிப்பா சார்ஜுன்றது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா இருக்கும் அப்படின்றத என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெளிவா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சரியா சோ அப்ப கண்டக்டர்ல யார் கண்டக்டர்ஸ்ல யார் அதிகமா இருப்பாங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க வெல்ல அதிகமா இருப்பாங்க அவங்க ஒரு பேட்டரியை கண் பண்ணும் போதே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க ஈஸியா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துனால அவங்களால ஃப்ளோ ஆக முடியும் அப்போ கரண்ட் பாஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் யாருன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றத என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சரியா சோ இந்த விஷயம் எல்லாம் பேசிக் விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் பாக்கலாம் முக்கியமான விஷயத்த பத்தி பாக்க போறோம் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் மின்னோட்டத்தின் திசை இப்போ ஒண்ணு சொன்னீங்களே சார் எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோனால தான் கரண்ட் வருது அப்போ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோவோட டைரக்ஷனை கரண்ட் ஃப்ளோவோட டைரக்ஷனாக எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணாது கிடையாது அப்புறம் எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி பாருங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இதே ஒரு கண்டக்டரில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் இங்கே நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் நான் கனெக்ட் பண்ண உடனே எல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் நான் இதை கனெக்ட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பக்கம் என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ எங்கே வரும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பக்கம் வரும் சரியா அப்போ எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷன் இருக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்க போது இப்படி இருக்க போகுது அப்போ இன்கேஸ் இதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி மூவ் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பா நெகட்டிவ் சைட் மூவ் ஆயிருக்குமா கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்கும் நெகட்டிவ் சைட் அப்போ இதுதான் என்னன்னா கண்டக்டர்ல கரண்ட் எப்படி போக போதுனா இப்படி போக போகுது எலக்ட்ரான் ஃபுல் எப்படி இருக்க போது இப்படி இருக்க போகுது அப்ப எப்போதுமே கரண்டோட டைரக்ஷனுக்கும் எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷனுக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு ஆப்போசிட்டா இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷன் ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணும்போது கரண்ட் எப்போதுமே எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் தானே ஃப்ளோ ஆகும் நல்லா பாருங்களேன் இந்த பேட்டரியை கவனிச்சு பாருங்களேன் இந்த பேட்டரியில ரெண்டு லைன் போட்டிருக்காங்களா இந்த ரெண்டு லைன்ல பெருசா இருக்க லைன் பாசிட்டிவ் சின்னதா இருக்க லைன் என்னது நெகட்டிவ் இப்ப பெருசா இருக்க லைன் எப்படி இருக்குன்னா ஹை பொட்டன்ஷியல்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இது என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கு லோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்ப கரண்ட் எங்கேருந்து எங்க ப்ளோ ஆகணும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருந்த ஆரம்பிச்சு நெகட்டிவ் டெர்மினல் சைட் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்போ இதுதான் என்னது டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஃப்ளோ ஆகிறது என்னது எலக்ட்ரானோட கரண்ட் சரியா அப்போ கரண்டோட டைரக்ஷனும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோவோட டைரக்ஷனும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அப்படின்றது என்ன பண்ணுங்க தெளிவா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க சரியா அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது கரண்ட் என்ன பண்ணுது அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது இது ஏன் இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இன்கேஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் இந்த டைரக்ஷன்ல எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் சரியா அப்ப எப்போதுமே டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் விச் இஸ் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை நம்ம கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அதாவது மரபு மின்னோட்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம்ப்பா ஸோ ஆதி காலத்தில் இருந்து நம்ம இந்த கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு போகிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அதை இனிமேல் மாற்ற வேணாம் அப்படின்றது என்னது ஒரு காரணம் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு என்ன பண்ண போகுது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக போகுது நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ண போகுதுனா ஃப்ளோ ஆக போகுது சரியா ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாமே கவனிச்சிங்க அப்படின்னா எ ஃப்ளோ ஆஃப் டென் டு த பவர் ஆஃப் செவன் எலக்ட்ரான் பர் செகண்ட் இன் அ கண்டக்டிங் ஒயர் கன்ஸ்டியூட் ஏ கரண்ட் ஆஃப் ஸோ அப்போ ஒரு கண்டக்டர்ல டென் டு த பவர் ஆஃப் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இது எவ்வளோ கரண்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்றாங்க கேட்கறாங்க ஒரு செகண்ட்ல சரியா இப்போ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இல்லையா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் கரண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் என்னது ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு டெல் கியூ பை டெல் டி இல்லையா டெல் கியூன்றது என்ன சொன்
சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன்லேருந்து செவன் போச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெல் கிடைக்கும் மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் ஆம்பியர் இதில் பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் ஆம்பியர் ஸோ இவ்வளோ கரண்ட் என்ன பண்ணுறது பாஸ் ஆகும் சரியா ஸோ ரொம்ப எளிமையான ப்ராப்ளம் அடுத்தது பாருங்க இஃப் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ஃபைண்ட் கரண்ட் ஐ எட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு வினாடியில் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பை காண்க அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க அதாவது டூ செகண்டில் இதோட எக்ஸாக்டாக மதிப்பு என்ன அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேட்குறாங்க இங்கே கியூவோட டைமோட வேரியபிளாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க கியூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கியூ எடுத்து எழுதிக்கலாமா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டின்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க சரியா நமக்கு கரண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டி கியூ பை டிடி நல்லா கவனிங்க கரண்ட் அட் டூ செகண்ட் அதாவது ரெண்டு செகண்டில் எக்ஸாக்டாக என்ன கரண்ட்னு கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்ன கரண்ட்டு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் இல்லையா அப்போ இங்கே கால்குலேட் பண்ண போகிறது என்னது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் அப்போது இது எப்படி எழுதலாம் டி பை டிடி ஆஃப் கரண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்னது டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி இப்போ இது என்ன பண்ணணும் டைரெக்டாக என்ன பண்ணால் போதும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் டூ டி ப்ளஸ் டூவா ஸோ இதுதான் என்னது கரண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டைமை பொறுத்து கரண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிச்சு தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட்ஸில் கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போது ஐ அட் டூ செகண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டி இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் டூ போட போகிறோம் அப்போது டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ இல்லையா அப்போது ஃபோர் ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்போது அட் டூ செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக போகுது சிக்ஸ் ஆம்பியர் கரண்ட் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஃப்ளோ ஆக போகுது சரியா இப்போ அடுத்தது பாருங்களேன் ஆவரேஜ் கரண்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ டு டூ செகண்ட் அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ முதல் இரண்டு வினாடி வரை சராசரி மின்னோட்டத்தின் மதிப்பை காண்க ஸோ இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே கேட்குறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் இங்கே கேட்குறது ஆவரேஜ் கரண்ட் சராசரி மின்னோட்டத்தை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க கரண்ட் கீழே சொல்கிறாங்க இப்போ சராசரி மின்னோட்டத்துக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் கியூ பை சேஞ்ச் இன் டி இல்லையா இப்படி தானே எழுதுவோம் சேஞ்ச் இன் கியூ என்னது ஃபைனல் கியூ மைனஸ் இனிஷியல் கியூ போட்டால் என்ன பண்ணிடும் சேஞ்ச் இன் கியூ தெரிஞ்சிடும் அப்போது இங்கே என்ன கேட்டால் டீலேருந்து ஜீரோ அப்போது கியூ அட் டூ செகண்ட் மைனஸ் கியூ அட் ஜீரோ செகண்ட் டிவைடட் பை டூ செகண்ட் சேஞ்ச் இன் டைம் என்னது டூ மைனஸ் ஜீரோ டூ செகண்ட் இல்லையா அப்போது கியூ அட் ஜீரோ செகண்ட் என்னன்றது பார்க்குமா ஸோ அப்போ கியூவோட ஃபங்க்ஷன் தோ இருக்கு இல்லையா இதில் என்ன பண்ணும் டூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணும் டூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணால் என்ன வரும்னு பாருங்கள் சப்போ டூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணால் ஃபோர் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் பை டூ விச் இஸ் ஃபோர் ஆம்பியர் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் கரண்ட் எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆக போகுதுனா ஃபோர் ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆக போகுது ஸோ இதுதான் என்னது இதுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் அப்படின்றது வேற ஆவரேஜ் கரண்ட் அப்படின்றது என்னது வேற இதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் செகண்டில் டூ செகண்டில் எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது என்ன பண்ணுறது பார்க்குறது இது வந்து ஜீரோ செகண்ட்லேருந்து டூ செகண்ட் வரைக்கும் மொத்தமாக எவ்வளோ கரண்ட் சராசரியாக போயிருக்கு அப்படின்றது என்ன பண்ணுறது கால்குலேட் பண்ணுறது சரியா ஸோ ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்க்க போகிறது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இழுப்பு திசை வேகம் சரியா ஸோ இதை கொஞ்சம் தெளிவாக என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும்னா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது என்ன சார் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இழுப்பு திசை வேகம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுது ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போது ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும்ல அந்த வெலாசிட்டியை தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கண்டுபிடிக்கப்படும் அந்த வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன பண்ணால் சில டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணிக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் சரியா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணும்போது இதுக்குள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி ஃப்ளோ ஆக போகுது அப்படின்னா பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு என்ன பண்ணும் ஃப்ளோ ஆகும் அது என்ன
ஈன் என்ன பண்ணும் சொல்லணும் சரியா ஸோ அப்போ சார்ஜஸ் என்ன பண்ண போகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் தான் இந்த சார் இந்த சைட் ஃப்ளோவாக போகுது சொல்லணும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் தான் இந்த சைட் ஃப்ளோவாக போகுதுன்னு சொல்லணும் இப்போ நம்மளால் எலக்ட்ரான் என் சைடு ஃப்ளோ ஆகுவார் கண்டிப்பாக இந்த டேரக்ஷனில் என்ன பண்ணுவார் இவர் ஃப்ளோ ஆகுவார் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்க சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்முலாவை எப்படி பார்த்துப்போம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன சார்ஜ் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த சார்ஜோட மதிப்பு இன்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணியிருப்போம் போட்டிருப்போம் சரியா இப்போ இங்கே இருக்கிற சார்ஜ் யார் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிப்போம் நம்ம அசியூம் பண்ணிப்போம் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாமா இந்த கியூ இருக்க இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் இ போட போகிறேன் அப்போது எஃபெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு எழுதலாமா எழுதலாம் நான் இங்கே ஒரே ஒரு மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் பண்ணுறேன் இந்த மைனஸை மட்டும் என்ன பண்ணுறேன் முன்னாடி போகிறேன் அது ஏன் சார் மைனஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சைடு இருக்குது எலக்ட்ரான் மேலே ஃபோர்ஸ் இந்த சைடு இருக்குது அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக எலக்ட்ரான் நகருன்றதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு மைனஸ் சைன் போட்டுருக்கேன் சரியா இப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு இந்த ஃபோர்ஸை வச்சுட்டு இதோட ஆக்சலரேஷன் என்ன சொல்லலாமா இதோட ஆக்சலரேஷன் என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபோர்ஸ் பர் மாஸ் போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஆக்சலரேஷன் கிடச்சிடும் ஏன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ இல்லையா அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது எஃப் பை எம் இல்லையா இப்போ ஃபோர்ஸ் பர் மாஸ் போட்டால் என்ன கிடச்சிடும் ஆக்சலரேஷன் பிடிக்கும் அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபெக்டார் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்னது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ இ வெக்டார் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் இ இ வெக்டார் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சரியா ஸோ இதை என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்கனா தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க போதுன்றது என்ன பண்ணுது மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் என்னது இந்த மைனஸ் இருக்குது சரியா அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணிடுச்சு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இதை இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அதோட வெலாசிட்டி என்ன பண்ண போகிறோன்னா கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி கண்டக்டர் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தோடனே இப்படி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே இதில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவார்னா இப்படியே மூவ் ஆக வாங்கன்னு என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க டைரெக்டாக இப்படி மூவ் ஆவாங்கன்னு என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படின்னா இது ஒரு மெட்டலாக இருக்கிற போது இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அங்கங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் இருக்குமா நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் என்னென்னா ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆட்டம்ஸில் எலக்ட்ரான் மோதி 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 அதால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் என்ன பண்ண முடியாது போக முடியாது இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானோட பார்த்த மட்டும் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து மோதுது இங்கே ஒரு ஆட்டமில் மோதி திரும்ப இங்கே போகுது திரும்ப இங்கே மோதுது திரும்ப இங்கே வருது இங்கே வருது இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுதுன்னா மாறி மாறி என்ன பண்ணுது போகுது சரியா இப்போது நார்மலாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லாதப்போ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுன்னா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும் சுற்றிட்டு இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்படின்னா நான் ஒரு இடத்த ஒன்று கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்த மட்டும் இல்லை ஒரு பீஸ் இந்த இடத்த மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணாதுன்னா வெளியே வராது அப்போ எலக்ட்ரான் நெட்டாக என்ன பண்ணல ஃப்ளோ ஆகலை ஒரு இடத்துல இன்னொருத்துக்கு என்ன பண்ணல நகரவே இல்லை ஆனால் இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்த உடனே நமக்கு என்ன தோணா இந்த மோதல் நடக்காதானா இல்லை அந்த கொல்யூஷன்ஸ் என்ன பண்ணால் நடக்கும் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போய் மோதிட்டு நெட்டாக என்ன பண்ணுன்னா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கும் ரொம்ப தூரம் நகர்ந்துருக்கும் முன்னாடி கம்பேரிட்டிவ்லி இந்த இடத்துலேருந்து வெளில வராதது இந்த இடத்துலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கும் வெளில வந்திருக்கும் அப்போ இது மேலே நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏதோ ஒரு வேலை என்ன பண்ணுது நகருது நகர்த்தது எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன பண்ணுது நகர்த்தது சரியா அப்படி நகர்ற வெலாசிட்டியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அது லீனியர் வெலாசிட்டி கிடையாது
n models n numbers of collisions irukku nu vechupom appo net a tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 etc tau 1 divided by n so idu enna average time eduthukrom seriya appo inda edathula tau endra da enadhu relaxation time which is adu net a poradhuk eduthukra time seriya so idala vechidu drift velocity kana equation eppadi edalam abindrada paarenga seriya aa yerkanave or equation enna panna eludhena illaya acceleration of electron acceleration eppadi sollalam velocity of electron divided by time nu sollalama velocity by time nu sollalama velocity of electron da enna kandupichom nama vd divided by time da enadhu relaxation time enna kandupichirukom tau abdin kandupichirukuma nama edha kandupidikaporam vd edha enna kandupidikaporam appo inda equation la irundhu vd is equal to ae into tau ipdi eludhikalama ae oda madippa edho kandupidichuchom enna kandupidichuchom ae bd is equal to kandupidicha ae oda madippa idla vandu kondu vandu substitute pannom appadina minus ee divided by m into inge enna irukku tau seriya so idhu dhaan enna appadina drift velocity kana equation po idu exact ah correct ah eludhanum appadina vd vector which is equal to minus ee vector divided by m into tau indha mari enna pannalam nama eludhalam இந்த மைனஸ் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது என்ன பண்ணுது மென்ஷன் பண்ணுது சரியா இப்போ இதை மாடலஸ் ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா விடி வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் மைனஸ் ஸோ இதுதான் என்னென்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை வச்சுக்கிட்டு இதில் என்ன மாதிரி கரண்ட் பாஸ் ஆக போகுது அப்படின்றது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்லாம் என்ன பண்ணுவோம் தெளிவாக நம்